I remember my first mountain hike then my first step. That's why it is so much connected to me. It's part of me. And when mountains becomes part of you, it changes the way you move through life. And it becomes very natural to create a bond with the natural world that you're surrounded by. When I think about the bond that I share with nature, it's not that surprising that it has came from the place where my roots belong. But this story is not just about my place here. It's about the connection that we all have with mother nature and how we can stay connected without getting lost in this modern world. We are right now here at my native place, uh, my village, which is uh, Naiti. It's a small village in Ratnagiri, Chitlun. And I'm here just for a couple of days, gonna hang out with my uncle, gonna spend time with him, and uh, help him around with farming and all this stuff, which we had started very recently. This year. A couple of years back, he started. So, yeah, just uh, gonna spend time here and help him around, uh, like now, which I'm Collecting woods, dry woods, I'm not here to cut any And uh, while I'm here, I'm gonna try and learn something out with the lifestyle which he's uh, living right now here. And I'm sure, I'm definitely sure, Kitna Bhutto, obviously, definitely, I'll, I'll get to learn something out. So as a kid, uh, I didn't grow up in a family who was into farming. I am not used to waking up early in the morning and collecting eggs and working all day into the farm. It's not my thing and I think it's most of the kids in my generation. It's not our thing, like, right? But if you go a few generations back, we see like at my dada ke time, pe, dadi ke time, pe, they, these guys have already done farming. So it's in our roots, it's in our blood, it's in all of us. But being in touch with nature has always been my thing. And I think farming and gardening is a form of practice to do these things very frequently. I mean, I consider myself very blessed uh, that I am getting this opportunity to live this kind of lifestyle and learn about it because of my uncle who is doing farming. So yeah, I think uh, there's definitely a lot of things to learn from this. So let's find my uncle where he is and have a conversation with him and try and learn something out of it. Let's go. My uncle is a wise old man who settled back to his roots after living his time in the cities. having family, doing his job, paying bills, and doing all the other things that we do rushing through life. After his retirement, he decided to get back to his roots from where his life started. A life away from all the chaos, the race towards economic satisfaction, where life is lived more by having fewer things, and most importantly, living with sustainability, harmony, and in peace with nature. So to understand more about his way of living, I sat down with him with a cup of tea and asked him the most itching question in my mind. That why? Why is he living life the way he is living and leaving all the comfort of the cities behind? हे इन्स्पिरेशन म्हणशील तर माझी आजी आहे तिची प्रेरणा सगळी तिचे तिच्याकडून मिळाली आम्हाला एवढी चांगली लाईफस्टाईल सोडून तुम्ही डिस्कम्फर्ट तू जो बोलतेस ना ते बरोबर नाही आहे 
असं तुम्ही ठरवलंत ना की तिकडे कम्फर्ट आहे आणि इकडे डिस्कम्फर्ट आहे उलट मला इथं कम्फर्ट वाटतंय आणि मी सहा वाजता उठतो इकडे धावपळ करतो पाणी घालतो पण त्याच्यासाठी माझी हेल्थ सुदृढ राहते ना ते शहरात तुम्हाला मिळणार नाही त्याच्यासाठी तुम्हाला जिममध्ये जावं लागेल ते सगळे सोपस्कर करावे लागतील मग त्याच्यापेक्षा तुम्ही इथे या काहीतरी करा आणि तुम्ही काय करताय त्याचं तुम्हाला स्वतःला पण समाधान वाटेल ना पर्यावरण तुम्ही जोपर्यंत त्याचा तोल सांभाळत नाही तोपर्यंत काहीच होणार मग ते शहरात असू दे खेड्यात असू दे कुठेही असू दे निसर्गाला तुम्हाला बरोबर घेऊनच जे पण काही डेव्हलपमेंट करायची आहे ती निसर्गाला बरोबर घेऊनच त्याचा समतोल राखूनच करावी लागेल वाईल टॉकिंग टू हिम आय रिडिस्कवर्ड वॉट रिअली कम्फर्ट इज सम थॉट इट वॉज इन दिझिनेस ऑफ द सिटीज while my uncle found it in the hard work of the fields so to get a closer look of that i spent my next couple of days with him in the field and i'm not at all surprised to say that i absolutely freaking loved it to be honest it was an old is gold moment for me i absolutely admired this lifestyle but at the same time somewhere in my heart I kind of feel good with the changes that has happened in this modern world. So I was confused which side to pick and that's why my next question to him was what he thinks about the good change that has happened in the modern world. Ka mere jag ka ata badlat challe tyachyamule aapla aapla badalna he ogane alach prashnat nahi. पण ते बदलताना पूर्ण तुम्ही स्वतःला एवढं पण बदलून टाकू नका की तुमचेच तुम्ही राहणार नाही जसं की मी इंडियन असल्याचं मला जसा स्वाभिमान मला आहे तसंच मी एक फार्मर कुटुंबातून शेतकरी कुटुंबातून आलेला आहे त्याचा मला अभिमान पाहिजे बिफोर माय टाईम वॉज अप हिअर आय वॉन्टेड टू आस्क हिम वन लास्ट क्वेश्चन दॅट ऑलवेज पीक माय क्युरिओसिटी सो युअर टीचिंग a lot of us to my generation and generations to come through this lifestyle but what is what is the most important thing that you have learned while living this lifestyle me he karta na mala tar khup samadhan vatte swata la adi pehli gosht ani kay shikloy manchil tar baras nisargaja javar tumhi alat na evda goshti ahet tyacha madhe mhanje tumche je scientist ahet tyana kasa एका एका गोष्टीतून पुढची गोष्ट समजत जाते तसं इथे आहे तुम्ही इथं जेव्हा त्याच्याबरोबर राहाल तेव्हा बऱ्याचशा गोष्टींचा उलगडा होत राहतो तुम्हाला सूर्य आहे प्रकाश देतो आहे पाऊस येत आहे तो कधीच असं ना कोणाला हात आखडता ठेवून असं काय करत नाही तो फक्त पण आपली पण ती जबाबदारी आहे आपण नुसतं ओरबाडायचं नाही त्याच्याकडून त्या सगळ्या गोष्टींचं जतन करून ठेवलं आणि त्यात तशाच पुढच्या पिढीला पण तशाच मिळाल्या पाहिजेत हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे ना म्हणजे आता थोडक्यात सांगायचं म्हणजे जंगलतोड एवढी जंगलतोड होते जंगल जंगलं तुटली पाहिजेत असं नाही ना की ते तोडायचीच नाही आता जंगल आहे ते तोडायचं नाही अरे तुमच्या कामासाठी जेवढं पण लागतं ते तुम्हाला तोडायलाच पाहिजे ना आणि ते तुटलं पण पाहिजे नाही तर तुम्ही फर्निचर आहे ते कसं बनवणार घरं कशी बनवणार त्याच्यासाठी तुटले पाहिजे पण वारेमाप जी जंगलतोड होते ना ती व्हायला नाही पाहिजे म्हणजेच काय ती की निसर्गाचा तुम्हाला समतोल राखता आला पाहिजे तो राखला तुम्ही यशस्वी जात थ्रू आउट माय टाईम हिअर वन थिंग टू मी इज व्हेरी क्लिअर दॅट दिस नेचर इज अ गिफ्ट टू अस इट्स अ बिग प्रोव्हायडर इट गिव्ह अस एव्हरीथिंग दॅट वी वॉन्ट विदाऊट एक्सपेक्टिंग एनिथिंग इन रिटर्न We have a special bond that we share with the nature. She loves us. She tells me every time in the form of fruits and veggies from the trees. So it's also our responsibility to learn to love her right back. Just by sowing the seeds and doing other good deeds. Like having our own green backyard. पावसाळ्यात जास्त